luego de confirmar que asistirá a la Corte Internacional de Justicia de La Haya para enjuiciar a aquellos funcionarios y actores políticos que orquestaron la detención de autodefensas, el ex vocero del movimiento, José Manuel Mireles Valverde, responsabilizó al presidente Enrique Peña Nieto de ser el culpable de lo que calificó la desgracia de Michoacán al referirse al actuar de Alfredo Castillo Cervantes, quien fuera comisionado al Estado a restablecer el orden. En entrevista con el periodista Jaime López en el noticiero Respuesta Radio, el iniciador del Movimiento Civil Armado sostuvo que fue Peña el que orquestó todo y Castillo su títere para aplicarlo. Ante el vacío institucional y el poder hegemónico del crimen organizado en la entidad, los autodefensas vieron con buenos ojos a Castillo Cervantes a un principio, pero jamás se imaginaron su proceder posterior al violar toda ley en Michoacán por mandato presidencial. Rechazó, pues, que los autodefensas hayan pactado con la delincuencia organizada. Fue el gobierno federal el que lo hizo y contaminó el movimiento armado, sostuvo. Es por ello que, una vez absuelto por la justicia federal, hay algún culpable de la terrible historia en Michoacán, apuntó, y alguien tiene que pagar lo que hicieron, advirtió. Por eso recurrirá a la Corte de Justicia de la Haya para que se haga justamente justicia con viudas, huérfanos y aún presos. Mireles Valverde anticipó que su lucha continuará en el terreno de la justicia y la seguridad para los ciudadanos y sigue formando grupos de autodefensa en al menos una veintena de estados de la República. Seguiré, dijo, en la lucha por recuperar la paz. Yasmín Ferreira, Respuesta.